Hi, teacher. Good night. Can you hear me? Do you hear me? Hello, hello. Hi. Sí. Teacher, de la hoja donde nos dejó la tarea, íbamos a hacer las tres cosas. Las tres cosas. Porque habían como tres actividades, tres actividades. Ah, no, eso lo vamos a hacer ahora, ¿Sí? la actividad del manual. Lo que era tarea ah, era okay. cinco, cinco oraciones en presente en el use, utilizando el passive voice. Ah, ok. Se lo olvidaron. Es que me dediqué a hacer las tres actividades. Del manual. Sí, las tengo las tres actividades. Ah, bueno. Pero ya voy a hacer la oración. Ya avanzó.
Okay, hello to everyone. Let's start the class. Can you hear me? Do you hear me? Do you hear me? Yes. Okay, yes. excellent. Thank you. All right, welcome to another English class today. What date is it today, Miss Hazel? What date? Is it Monday? Is it Tuesday? Friday. Friday, okay. Friday 27, 26. 29. 29th, excellent. And the month, Miss Joanna, what month? Is it January? February? July. 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 Okay, today is the last day of July. Okay, último día de July. Okay, bueno, me quedan mm -hmm. unas clases de inglés, ¿verdad? Obviamente. Ya que eh, cuando regresemos de vacaciones, va a ser ya agosto. Okay. Good. Okay, let's start the class. Good. Teacher, hablando de las vacaciones, la otra semana es normal. It's vacation. It's vacation. It's vacation. Es normal toda. Toda. Toda, la semana. toda la semana va a estar ahí sin clase de inglés. Eh, eh, disculpe. No. De... Dígame. Este, no va a haber eh, vacaciones en, en este curso. Sí, sí, habrá. A ah, sí, de... habrá, pero, eh, toda la semana. Toda la semana, mis, de lunes a viernes. De lunes a viernes, ah, excelente, excelente. Para que este, este día... a no, pues de hecho ya me voy ahorita que estoy en el aeropuerto. Voy a estar de oyente y cuando toque que pasar lista voy a encender la cámara. Ah, ok, mister. Excelente. Bueno, gracias. All right, so we're gonna practice, we're gonna practice. Okay, here we go. Can you see them, my screen? Lo pueden ver? Good, okay, we're going to put, we have to put in order the words. So tell me, what is the correct order? What is you, it? you? Are. Oh, are happy, happy today. Happy day. today. Because today is vacation. No, bueno, todavía no. Mm -hmm. A las 10 comienza. Okay, what is the correct form? We are friends. We are friends. Are friends. Excellent. Friends. Mm. Man. My, yeah. excellent. Dad. My dad. Is, is the. Is, is at, at to be. At the office. Is at the office my today. Dad at the today. office today. Today. The Next. dog. The dog. Are. Are. Right. In in. Okay, mm -hmm. the dogs are in the garage in right now. In right. Okay. Excellent. The dogs the are dog. in the garage right now. Perfect. Um, my cat. My cat is in, in the garden in 
in at the moment at the moment perfect excellent Sally 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 Bosa is 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 at school at the school the moment at the school the moment at the moment at the moment at the moment at the moment nine at the school at the school in vez de at, there is a this. Sally is. The school. Moment. At the moment. Sally is at school at the moment. In the moment. In este moment. Good. Next. I am. I am. At home right no. now. Home. No. Home? No, 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 no. At home right now. I am right. Excellent. I am at home right now. I am at home right now. Okay. How the about boys? this? The boys are are old. No. No. Ten. Ten or years. Years old. Years old. Excellent. Ah, years old. <laughs> Excellent. My mom. Your mom. Mm -hmm. Is. Uh, uh, no, no. I see. Now this <laughs> My mom is. Mi madre está en el cine ahora, creo que dice verdad. At the cinema, right? Uh -huh. Okay, good. Uh -huh. My mom is okay. They are. They are. Um, at a student, what is. Hmm. I was they are you say other students. No. You <laughs> say other students. Ellos son, uh, son hmm. estudiantes de UHS. Excellent. Very good. Thank you very much for your your participation in this activity. Okay, guys, well, now what I'm going to do, I'm going to start taking the attendance list. When you listen to your name, okay, you have to say hi or present, and do not forget to have your cameras on. Okay, you ready? Vamos a iniciar. Okay, a tomar la asistencia. Okay, here we go. Alejandra Maria Serrano. Jaime Pérez, Brian Alexander Jaime Pérez, Castro Santana. Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Rodríguez Díaz. Present teacher. Excellent. Hernández Melgar. Hello. 
Hernández Ale. Melgar. Franco Núñez. Present. Thank you. Um, Monroy Calix. Present teacher. Excellent, thank you. Hernández Quintanilla. Present teacher. Thank you. Um, Pineda Castro. Pineda Castro. Parrie, Present Parria. teacher. Okay, uh, Pineda Castro, right? Yes. Good. Um, Parrie, well, Parrilla Castro. Parrilla Garcia. Alfaro de Canales. Me, teacher. Thank you, Miss. Hernández Carvajal. Hernández Carvajal. López Montes. Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Neftali García. Present teacher. Good, thank you. Peraza Sandoval. Present teacher. Good. Hernández Sotelo. Hernández Sotelo. No today. López Portillo. Thank you, teacher. Guillén Cruz. Teacher. Guillén Cruz. Present. Right, good, thank you. Yancy eh, Kelita Olivares Raimundo. Present, teacher. Right, thank you. Carpio Bonilla. Carpio Bonilla. López Montalvo. López Montalvo. Ok. Good. All right. Bueno, vamos a revisar la tarea que tenían para este día. Ok. Cinco oraciones utilizando el passive voice. I'm sorry. In the simple present. Ok. Cinco oraciones utilizando el, el passive voice. Veamos, ¿quién quiere iniciar? ¿Quién quiere eh, leernos las oraciones utilizando el passive voice en el presente simple? Volunteer. Bueno, si no, eh, más adelante vamos a revisar la actividad para que tengan tiempo si aún no la han podido realizar, ¿ok? Well, eh, we're going to check out some exercises that we had yesterday. Unos ejercicios que tuvimos ayer. And for example, eh, this one. For example, I apply punctuality eh, when I get to my job on time. How about number two? When I welcome customers to the store, I show, I show, When I when I welcome the customer to store, I show respect. 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 Excellent. Respect. Number three is to uh, accept your mistake and their consequences. Uh, responsibility. Responsibility. I show. I show. Efficient. Efficient. Okay. Uh, efficiency. 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 Excellent. Efficiency. Efficiency. When I finish my duties on time. Cuando termino mis responsabilidades a tiempo. Five. If I suggest a creative solution to my team, I apply. I apply. If I suggest creativity solution to my team, I apply. Number five. If I suggest a creative solution to my team, I apply. Is it efficiency, innovation, respect? Innovation. 
innovation, excellent. And the last one, when I offer help to a customer, I demonstrate. Service to others. Service, Service to yeah. others, excellent. Good job, guys. Okay, also we have the conversation. Okay, we already practiced this. In, okay, we're going to check it out. Ah, this one. It says, we're going to practice again. We're going to remember. Vamos a recordarlo. It says, so Jessica, what does your company do? At Rex, we produce clothes for kids. I see. And what's it? What is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personnel is important for them. Congratulations, Jessica. You are, you are right. Rex is rated as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. In El Salvador. Ok, vamos a pedirle a algunos estudiantes que nos ayuden siendo voluntarios okay, en la lectura para que eh, sigamos recordando el vocabulario y la pronunciación. Ok, la entonación de esta conversación entre Jessica y Daniel, donde también se puede ver el passive voice. Ok, tenemos voluntarios, volunteers. Mi teacher. Mi teacher. Mi ok, teacher. Miss Sandra y Miss Joanna. Miss Sandra, she will be Daniel, and Miss Joanna, she will be Jessica. Ok. En the next round, Miss Sara. Ok. Ok. okay. So, Jessica, what does your com company do? At Dress, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex is known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for them. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is read as one of the great, 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 is great as one of the 10 most prestigious companies in El Salvador. Excellent, very good. Okay, how about me, Sarah? Voluntario. A volunteer? Me, Hazel. Okay, Miss Hazel, thank you for being a volunteer. Miss Sarah, you are Daniel, and Miss Hazel, you are Jessica. Hey. So, Jessica, what does your company do? At Res, we produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? Rex I known for the modern design and the quality of the clothes we make. Great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Their personal is important for him. For thing. Congratulations, Jessica. You are right. Rex is right as one of the 10 most prestigious company in El Salvador. Ok, eh, Miss Hazel, eh, solo hacerle ahí la recomendación de, por ejemplo, eh, pronunciar las, los plurales, por ejemplo, kids. 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 Ok. Eh, kids. También, exactly. Eh, recognize as, as a very, as a very. Can you repeat it? Recognize as a very prestigious. Recognize as a very prestigious. Excellent, very good, much better. Excellent, okay, let's uh, let's repeat this word. Is rate. Is rate. Is rate. Excellent, muy bien. Bueno, también el día de ayer estuvimos eh, bien, bueno, ya vimos un poco del passive voice, hoy vamos a repasar también un poco. Eh, nos quedamos en el diagrama, ¿ok? En el diagrama. Eh, vamos a dar tiempo para poder finalizarlo y después poder revisar en, 
la, el resultado. Ok, vamos a trabajar okay, en esta actividad. Ok, here we go. Aquí vamos. Ay, teacher, no, no escucho. Hello, hello. ¿Mi Sandra? Sí, hoy sí, hoy sí. Es que no la escuchaba, la escuchaba bien cortado, pero hoy sí. Ok, Miss. Vamos a resolver el crucigrama, el crossword. Ok. A ver. Espérame. Creo que ya lo encontré. Sí, en la página 17. Creo que es. Sí. Vaya, las que yo tengo, quiero ver. Uh, de las 6 a las 10. Seis. Uh, de las 7. Ah, oh, está del otro lado. Este es el crucigrama. Ahora oh, sí. Quiero ver texto. Oh, esta cosa. Ahí, este, lo que yo tengo es Honesty, la una. Espérame que. Este, que esta cosa no a dónde la puedo vamos a ver creo que la voy a pegar aquí um, para mí la número uno es loyalty no dice la una Ay, esta cosa. Espérenme que esto no. Uy. Esa madre que me dije. La uno, ¿cuál es la que dice que tiene? Pues yo tengo honesty, de honestidad. Y, y, y ella ¿y dice lo ya le, le Que dice que... Cuando tú eres faithful. Es que yo creo que es lealtad también. Porque dice que eres fiel. Uy, espérenme. Uh -huh. No es fiel a sus amigos, a la familia. Ajá, entonces es leal. Los yeah. Y los cuadritos. Espera. Le... Loyal, loyal, ya, pues sí, sí, cabal, dan los cuadritos también. Bueno, veamos las uh -huh. otras y pongamos esa para mí. Uh -huh. Pongamos loyal, ti. Ajá. Uh -huh. eh, eh, número dos. Uh -huh. Eh, y la dos. Ahí no conozco lo que dice. Hay palabras que no sé el significado. 
Vamos a ver. No, responsibility. Y en la 9, que está más abajo, era punctuality. En la 9 es punctuality. No, en la 8, pero, 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 es que no lo logro ver. En la, quiero ver. Right. En la número uno es yo, loyalty, lealtad. Ajá. Ahí lo va a hacer, no lo va a hacer en el crucigrama. No, no, perdón. Ok. Right. El, en la dos. Recording programs. ¿Cómo van con el crucigrama? Ya casi lo terminamos. Excelente. Más o menos. Ah, ya puedo compartir. Espera, te vas a gustar. Se mira. La...
finish, right? Hello? Yes. Excellent. Creo que es el primer grupo. Uh -huh. En el chat de aquí se los puedo mandar cómo queda el, el crucigrama. Eh, solo si lo puede acerca, acercar más, Emerson, para como tomarle una captura. Bueno, ahorita. Please. Um, ah, ok, ahí, pues está ahí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yeah. Mira. 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 Siete. Me gustó mucho. Uh -huh. Tengo una <risa> ah, bueno, no. Vamos a hacer. Puntual, Lili. Pienso en este, ¿sí? Sí, ¿verdad? Estamos bien, vamos. Okay. Estamos bien. Aquí era uno, okay. aquí era uno de, 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 de mi componente de puto, ¿no? ¿Ve? Mira. Quiero ver si me ¿Ya le tomaron captura? Sí, ya, Emerson, gracias. Vaya, ok. Finish, teacher. Excellent. The second group who finishes. Excellent. Okay, good. Very good. Excellent. Okay, I see all of you already finished. Ya veo que todos finalizaron. Así que vamos a revisar el, el crucigrama. Veamos, comencemos con down, de arriba hacia abajo. Being faithful to your friends, family principles, etc. Loyally. Loyally. The belief that something or someone should not be harmed, treated rudely. Respect. 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 Doing something Respect. well and effectively without wasting time, money, or energy. Efficiency. 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 The Efficiency. introduction Efficiency. of new ideas, okay, so new ideas, methods, or inventions. Innovation. Innovation. Oh, innovation. Excellent. Let me see. Mm -hmm. Being honest and fair and behavior according to the moral principle that you believe in. Integrity. I'm not sharing. I'm not sharing. Okay. So sorry. Okay. Okay. Uh, now four, right? Being Good at leading a group, organization, country, etc. Me lo está leyendo, teacher, ya me confundí. Mira, che. La número cuatro de la. la oh, ya, ya, ya. Leadership. Good. Six. Leadership. Number six, the quality of being dependable. Responsibility. Eight, the ability to understand how someone feels because you can imagine what it is like to be them. 
Punctuality, eight, mm -hmm. nine. No, empathy. perdón. No, empathy. 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 Mm -hmm. Nine, arriving or being done at exactly time that has been arranged. Punctuality. Punctuality. And, the, and the last one, but not the least. The quality of being fair and thoughtful. Honestly. Honesty. Honesty. Honesty, ok. Voy a colocar, voy a compartir. Me indican si la pueden ver y es así como queda. Yes, quiero ver. Honesty. Teacher, estoy en la última, me equivoqué yo. No se preocupe. No se preocupe. Puedo continuar? May I continue? Yes. Good. Okay. Very good. Excellent. Muchas gracias a todos los que participaron en esta actividad. Ahora vamos a ir a la página 18. 18. Okay. Y vamos a ir al ejercicio exercise number two. Exercise number two. Are you ready? This one. This exercise. Are you ready? Lo pueden ver? Yes. Okay, ¿de qué se trata esta actividad? Pues hay cuatro errores entre las cinco oraciones que nosotros debemos de encontrar el error y corregir. Todo relacionado con infinitives. Infinitives. Ok, eh, vamos a dar cinco minutos okay, para realizar esta actividad. Five minutes. Este es el repaso de la unidad número uno. Ok, here we go. Dieciocho. Ah, a... Pero es que no la puedo compartir por un detalle. Que yo dije la trabajé de chica. Es que me confundí. Yo ya la tengo resuelta. Pero por lo menos para verla. <risa> yo sé que no la Ahorita voy a tratar de, de compartirla yo. Ok. Bye. Es que se la envía al WhatsApp y yo ahí la trabajé en la hoja como tal. ¿No tiene que llevar ING? ¿Así como está? Eh, iría este, ajá. Distribution. Sí. Is to distribution, algo más o menos, ajá. No sí. debe llevar ING. Ah. Esa es la palabra errónea. Distribución sería distribución. Ajá, así es. Ajá, porque ahí está diciendo distribuyendo. Es distribución. Distribu distribución. Dice, dice Distribu la misión de la compañía es distribuir. Así es. No, pero ahí está diciendo distribuyendo. Está ahí. Ajá. Entonces es distribución. Entonces, en vez de la E, lleva. Distribuir. Distribuir. Distribution. distribution. Es que distribución, distribución sería, si es así, la, la misión de la compañía es distribuir. Uh, sí, sería tú distribuir. Ajá, sí, sí, tiene razón, Bernardo. ¿Cuál es? Eh, eh, sería. Es el verbo. Distribuir, entonces sería tú distribuir. 
Así es, así es, esa es, esa es. Ajá. Sí. La segunda es eh, Our Vision Is, y ahí le he puesto It. Ah, oh, sí, es Is. Is to become the leaders. Y for. Vaya. Eh, Is to become. We exist for. Después del for tiene que ir I, a, ING, pero como es. El infinity, ellos, nosotros existimos, are to provide. O is provide. Is to provide. provide. La palabra for es la errónea. We exist to provide. Sí. En la cuarta. Is goal or goal is en este goal. caso esta se anula entonces. Ajá, el for, ajá. No, pero ahí le falta el to be. Aquí. Is to provide. Ajá. Provide. Ah, pero está hablando pero... primero de, de, de we, nosotros. Nosotros existimos. Um, ajá. A provide, para proveer. Integridad logística. No integral. puede ser ar, pro, ar provide. Porque ar es, provide. eso significa cero está. We exist. Y si lo pongo ahí ar. No, es... pero acuérdense, acuérdense, que, acuérdense que para el infinitivo va el subject, el verbo to be eh, y el infinitivo. Tiene que ser is o ar. Son cinco. Una está buena. Sí, hay una que está bien. Eh, ah, ok. La que es... Aquí falta tú. No, pero cinco también. Is be reconnection. Es ah, es ah. Our goal is to be recognized. Uh, aquí creo que sí falta este. En la tres eh, tache el tú. ¿Mm? En la tres tache el tú. Lo borro. We exist for provide. En la tres. Acá. Uh -huh. Sí, no se ve. Mucho mira. ¿Así? No sería mejor tachar for. Is to... We exist to provide. Existimos. No sería mejor así. Nosotros existimos para. Así. Ah, y del verbo to be, ¿cuál iría? O oh, a. Ah. Yo creo que la 3 está buena. Aunque la veo extraño, pero aquí Rex and Visions. Aquí, creo que sería así. Ay. Este. Y esto. Y acá es become. Uh -huh. Next sí. Envision is to become the number one manufacturer of clothes for kids. For kids. Y yo creería, aunque se 
se ve raro que la 3 está bien. Existimos para proveer servicios integrados de logística. Uh -huh. for to pero es que este, no me acuerdo cómo se llama. Ay. <coughs> Así o le cambiamos algo. Creo que Uh -huh. Está bien, aunque en la... Oh, pero es que... Yo a la 3 le quitara. Sí, oh. por... Sí. <ríe> Porque si sí está, yo creería que de más, pero no se va. Chicos. ¿Cómo vamos, chicas? Ya, Fen. Ah, perdón. ¿Ya? ¿Fenish? Finish, ya. Ok, vamos a revisarlo hasta todos juntos. Okay, okay, veamos. Let's see how was the exercise. Okay, we need to find the four mistakes. Okay, one sentence is correct. Let's start with the correct sentence. ¿Cuál es la oración correcta? One, two, three, four, or five. Teacher, es dentro de ella. Yo me imagino que había una buena, ¿verdad? Sí, es number five. Por eso estamos comenzando. Number five. Number five. Number four. Number four. Number four. Okay, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Okay, estamos entre la... Number four. Estamos entre la cuatro y la cinco. Okay. Una tercera opinión. Number four. 
Ok, veamos. Entonces, ¿cuál es el error de la número uno? ¿Cuál es el error de la número uno? En el verbo. En el verbo. ¿Cuál verbo? Distribu 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 distributing. ¿Cuál es el problema en distributing? Es ING. Tiene ING. Muy bien. Entonces sería The Company Mission is to distribute. Okay. Distribute. En la número dos, ¿cuál es el problema? Our mission is. Es our mission is. Entonces el is. Or vision it. No que se dice. Sí, hay un, hay un error de dedo. Cabal. Vision it to become. Exacto. En la número tres. En la número tres. Che, yo sí tuve un problema. Eh, no sabía si, porque si tú lo dejas con for, tiene el mismo significado como que la trabajes con tú. Así que por mi parte, cuando yo las trabajé individual, sí dejé el for, pero no sabía si estaba bien o mal. Sí, como aquí está, aquí decía que era infinitivo. Sí. Está. Entonces sería, el error es que hay que eliminar for. for. Eliminar la proposición. Uh -huh. For y dejar to. No pueden to. haber okay. proposiciones. Okay. Okay. La número cuatro. Our, our goal is ¿Por qué está bien? Our goal is to recognize as the number one. Porque el verbo está en infinitivo. Ok, bueno, ¿se recuerdan cuándo íbamos a utilizar infinitivo para propósitos o purposes o ambition? Ok. Y bueno, en ese caso, en la número cuatro, el error es que hace falta la preposición to. Tiene que decir, our goal is to be recognized. Our goal is to be recognized. ¿Cuál es la meta? Ser reconocido. Ser reconocido. En la número 5, Rex, ambition to be coming. To be coming. The number. Para mí es una correcta porque está hablando de una visión que prevé, prevé perdón, convertirse en el número uno. Ok, bien. Entonces, no sé. ¿alguien más? Sería la correcta porque a todas le sacamos el error. Bueno, les voy a comentar en las cinco. El error es que la, el verbo está en ING y la preposición es to. Si aquí la preposición fuera for, estaría bien. Rex, envision for becoming. Pero como la preposición es to, tenemos que eliminar ING. Creería que la número dos era la que el manual colocaba como correcto. Sin embargo... Eh, como hay, un, hay, un, de dedo. hay un error de dedo, creo que eh, quizás quisieron poner is to become y, y colocaron it. Veamos si era test acerca de eso. No, un error de dedo ahí. Entonces, todas tienen un error. Si estuviera la 4, okay. is to become, estaría bien, pero se les fue el it. Okay. It, muy bien, ok, excelente. Veo que eh, han analizado bastante bien el uso del eh, infinitivo y el gerundio, ING. Bueno, ahora, eh, siempre en la práctica de la unidad 1, ahora nos toca eh, crear, ¿ok? Use word in box to write sentences about your responsibility at work. At work. At work, ¿ok? Por, ejem por ejemplo, vamos a utilizar las palabras Be in charge of, por ejemplo, estar a cargo de, puede crear una oración con eso. Be committed to, ok. Be dedicated to, I be responsible for, be accountable for. Eh, tengan cuidado a la hora de crear las oraciones, no vayan a colocar I be in charge. Vamos, Pichel, vamos a le puedo hacer I una am. consulta. Dígame. 
eh, be responsible for, eh, ser responsable de. Exacto. Be accountable for es ser responsable de. Dentro de ellas hay variación porque una se utiliza en, una hora, en ciertas situaciones y la otra en otras. Esos son sinónimos, mis. sinónimos okay. para que se tenga una variedad y no únicamente utilice ah, una okay. palabra. Por ejemplo, ¿qué significa be in charge of? Estar a cargo de. Estar a cargo de. Es un, es un sinónimo de es, es ser responsable de. Ok, diferentes sí. opciones que usted puede utilizar okay. a la hora de hablar. El manual lo que lo propone es el uso de diferente vocabulario. Ok. Porque imagínese que usted solo aprende be in charge of. Y llega uh -huh. un cliente y usted le, y le dice, are you responsible for these people, this personnel? Y se va a decir, pero es que yo solo me acuerdo de in charge of. No, la idea es uh -huh. que usted tenga una variación. Ok, thank you, teacher. Eh, recuerden, eh, a la hora de utilizar el verb to be, no vamos a, no vamos a colocar I am, no vamos a colocar I be in charge of, sino que vamos a poner... I am in charge of. Acá el ejemplo. I am in charge of. of. I am in charge of. O I am responsible for. Exacto. Vamos a colocar. I am. Vamos a colocar que ella está a cargo. She is responsible responsible for ok, siempre vamos a colocar el verb to be que ya conjugado ok, vamos a, vamos a crear algunas oraciones con este vocabulario como indica el manual use the words in box to write sentences about your responsibilities at work que vamos a dar un par de minutos para crear las oraciones y después vamos a ir viendo uno a uno. Si quieren, las pueden ir escribiendo digitalmente para que después... ¿Cuántas, eh, teacher? Cuatro, cinco, uno, dos, eh, con tres, la, cuatro. One, two, three, four, five. Five sentences. Five sentences. Cuando finalicen me dejan saber para poder revisarnos. Y si existe algún error, puedes ayudarle. Be in charge of, be committed to, be dedicated to, be responsible for, be accountable for.
Echale una consulta. Adelante, mister. En la segunda, en la segunda forma, el be committed to, está Ajá. correctamente escrito. Sí, mister, be committed to. Sí. Solo que usted va a colocar I am committed to. Ok. Como estar eh, comprometido, algo así es, un sinónimo. Y teacher, ¿puede ser en tercera persona? Puede poner, no. she is. Okay. ¿Ah? <ríe> ¡Qué chivota es! Finish? Let me know when you finish, please. Okay, Miss Miss Hazel, she already finished. Excellent. Vamos a esperar los demás compañeros. Anybody? Alguno más? Be in charge of. Ok, ¿quién we start? ¿Podemos iniciar? ¿Quién we start? Yo me fui un ratito, teacher. Se me fue la energía y hasta ahorita me volví a conectar. Ok, mi Sandra. Ahorita estamos eh, haciendo cinco oraciones utilizando el vocabulario que está en la cajita del ejercicio 3. Eh, la 1 y la 2 alcancé a hacer. Y okay. hasta ahorita que regresé. <risas> Excelente.
Ok, un minuto. Miss Hazel, excellent. Teacher, uh, por ahí le, en el chat privado sí. este, le envié una este, duda. Ex, no sé. Vaya. Esa oración yo la creé de dos formas porque estaba insegura de la forma en la que la había hecho inicialmente. Entonces yo por eso la hice forma, pero me quedé con la duda y dije yo, no la puedo dejar así, voy a preguntar cuál realmente es la correcta porque vaya, una de las responsabilidades que yo tengo es por ejemplo hacer reportes generales de los agentes uh -huh. diariamente, de las llamadas que se hacen, ¿verdad? Entonces yo puse, I am responsible for the call reporting of an agent, esa es una pero yo tuve dudas porque yo me acuerdo de de igual manera que a veces, si uno va a mencionar algo, primero, me, primero menciona el hecho de, no sé cómo explicarse, y después de lo que se está hablando, primero como la descripción y después de, de lo que se está hablando, a la hora de que uno pone un complemento en una oración. Entonces, mi segunda opción fue, I am responsible for an agent call report. Mm, suena mejor la uno. I am responsible for the call re reporting of all agents. Pero ambas están bien. O es que la segunda directamente está mal también. También está bien. I am responsible for all agents calls. Okay. Sí. Sí, está bien. Y llegó al mismo hecho. Solo Exacto. Que la... Okay. Solo el orden cambió. El, de... uh -huh. Sí, es que dije yo, tenía una noción, ¿verdad? Y que complemento a la hora de que se está... ¿Cómo le explico? Bueno, yo creo que me dejé de con la tú. Pero a la hora de que se está hablando, de, eh, al hacer las oraciones, digamos que si, por ejemplo, yo digo, eh, la rosa es hermosa, cuando escribimos en inglés, tengo que poner beautiful flower. No, flower beautiful. Así es, el adjetivo antes. Ajá, ok. De lo que entonces, se está hablando. Eso, la duda. Ajá, entonces por eso tuve la duda. Exacto, beautiful rose. Muy bien, bueno, vamos a chequear las oraciones que ustedes han creado la, utilizando la palabra be in charge of. Any volunteer? Be in charge of. ¿Quién tiene alguna oración utilizando? Be in charge of. Me, teacher. Thank you, miss. Uh, Lisbeth, be in charge of budget of the company. Ok, aquí tenemos que modificar, tenemos que conjugar el verbo to be. Como estamos hablando de Lisbeth, ¿verdad? Is be. Oh, perdón. ¿Sería? Lisbeth is... Be. is B. Ah, is in charge. Ay, ok. Ay, ah, el verbo, el, ahí el B está en infinitivo. Lo que hay que hacer es conjugar. Ajá, uh, Lisbeth el, is in charge of budget of the company. Of the budget, excellent. El, todo el dinero, todo el, la planeación, ¿verdad? budget, excelente. Yes, presupuesto. Very good. Presupuesto. Uh -huh. Ok, eh, another volunteer who in charge of in charge of any volunteer? Me. Uh, go ahead, Miss Hazel. 
Um, he is responsible for call, cleaning the air, the area. The area, area. The area, area. Okay, she is in charge of cleaning the area. Excellent. Very good. Ultima, another sentence you seen in charge of. La última utilizando in charge of. Me. Go ahead, please. Uh, I am charge of the administration in my office. Excellent. You are in charge of the administ of administrating your office. Excellent. Administrating. Excellent. Muy bien, Miss Xiomara. Vamos con be committed to. Be committed to. Me teacher. Mi Sara, please. I am be committed to in my work in the program is my credit. Excellent. I am be in charge or I am in charge. Me. Mi Sara. Mi Sara. Yes. Perdón, perdón. Es que, eh, Mi Sara, I am in charge of or I am, I am be in charge. Uh, I am be. No, lo, el B es, eh, es que no está conjugado. Entonces, cuando usted utiliza un sujeto, ya no vamos a, ya no vamos a utilizar B. Vamos a utilizar is or are. Por ejemplo, she is in charge. They are committed to. Uh -huh. Una vez más. Entonces sería, I am is. Mm -mm, sin el is. Ya, es el, ya, I am committed to in exacto. my work in the program okay. Smart Credit. Okay. Excellent. Muy bien. I am committed to. Another volunteer using committed to? Eh, me. Eh, go ahead, please. I am committed to my work and customer service. Excellent. You are committed to your work and customer service. Excellent. The, la última participación utilizando committed to. Um, me, teacher. Go ahead, Miss Sandra. I am committed to my English class. Excellent. You are committed to English class. Perfect. Y excelente. Se ve que está puntual siempre en la clase. All right. Veamos ded dedicated to. Dedicated to. You can say, uh, you are dedicated to your kids. You are dedicated to your work. You are de dedicated to your English classes. ¿Alguno, un, algún voluntario? Me teacher. All right, go ahead, please. Uh, I am dedicated to elaboration. Excellent. Of reports of accounts receivable. receivable. Excellent, receivable. Okay. Receivable. Very good, Miss Sara. Okay. Responsible for. Responsible for. Responsible for. Voluntario. ¿De qué son responsables? I am responsible for... For Me. the dinner. Excellent. Miss Xiomara. I am responsible for uh, the report daily. Excellent. You are responsible for the daily report. El reporte diario, ¿verdad? Daily report. Excellent. Muy bien. Y algún voluntario utilizando accountable for. Responsible for. Me teacher. Accountable, perdón. Accountable. Ah, Accountable. Voluntario. Me teacher. 
Okay. I am a comptable for exercising a project of human talent. Human talent. Perfect, Miss. Excellent. Very good. Excelente. Muy bien. Bueno, eh, muchas gracias a todos los estudiantes que participaron en esta actividad. Ok, creando okay, eh, oraciones utilizando eh, las palabras en la caja. Now, what we're going to do. Ok, vamos a ir a un, a un repaso okay, de el passive voice. El passive voice. Ok. I'm going to share a screen. Ok, en esta oración, ¿cuál es el sujeto? What is the subject? ¿Perdón? Zombies. Zombies. Zombies, exactly. El sujeto usualmente va antes del verbo, no después. Okay. Antes del verbo. Zombies eat people. ¿Cuál es el objeto de la oración? De lo que estamos hablando. People. People, ok, las personas. People. ¿Y cuál es el verbo? Eat. Eat. Muy bien. Eat. Ahora vamos a decir que el objeto va a realizar la acción sobre el sujeto. Y vamos a cambiar. People, ahora vamos a colocar el verb to be. ¿Cuál es el verb to be? The people. Es plural, por cierto. Are. Are. Y el... el eating. Eating, que es el past participle. El objeto. Zombies. Zombies. By zombies. By zombies. Excellent. Uh, what is the subject here? What Postman. is the subject? Hotman. 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 Okay. Hotman. And Postman. the verb? The verb? Bites. Bites. The subject? Bites. A dog. A dog. A dog. Vamos a colocar el objeto. Lo vamos a poner al inicio como sujeto. Y el sujeto lo vamos a mandar como objeto. A postman, ahora tenemos que agregar el verb to be. Yes. Postman is a past participle of bite. Bite, past participle. Is. A postman is. Past participle of bite. Beat, bite. Beaten. Okay. Is beaten. Es mordido por quién? By a dog. By a dog. By a dog. Ok. A postman is beaten by a dog. Ahora tenemos la forma afirmativa. No. Forma afirmativa. Veamos cómo sería la forma negativa. Negativa. People are eaten by zombies. People aren't People eaten. Are Excellent. Aren't eaten. eaten. El verbo siempre, siempre sigue igual. Aren't okay. eaten by zombies. ¿Cómo sería la forma pregunta? That's... Are people. Are people. That's... Ok. Are people eaten by zombies? ¿Son las personas comidas por los zombies? ¿O devoradas también? ¿Cómo sería la pregunta de a postman is beaten by a dog? Is a postman. Is a postman beaten by a dog. Very good. Cuando utilizamos el, el passive voice, we use present simple passive when the Doer, el, el, el que realiza la acción, el doer of the action isn't important. Utilizamos el presente, la voz pasiva en el presente simple cuando el que realiza la acción no es tan importante. Por ejemplo, shoes, shoes are made in Indonesia. Los zapatos son hechos en Indonesia. Número dos, 
we, we don't know the doer of the action. Cuando no sabemos eh, quién realizó la acción. The window is broken. La ventana ha sido quebrada. Ok. Veamos. Más ejemplos. Mr. John watches the film. ¿Cómo sería la número uno? How is number one? Mr. John watches the film. ¿Cuál es el objeto de la oración? The film. The film. The Ahora, como es el film, vamos a agregar el verb to be. Are. The film. 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 Is. Is. Past participle of watch. Watching. Watch. What? Excellent. With ED. By. ¿Quién la realiza? By. Mr. John. Good. The film is watched by Mr. By John. Mr. John. Veamos, número dos. People speak English. ¿Cuál es el, ¿De qué estamos hablando, la número dos? English. 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 English is or English are? English is speak. Is spoken by people. Okay. El participio de speak, Mr. Vladimir. Spoke. 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 Spoke is pasado. Ah, ok. Uh, I don't remember. Ok, Mr. Bernardo. Uh, spoken. Spoken. By people. Ok, veamos. Okay. Okay. Veamos, el número tres. We play volleyball. Volleyball, volleyball is playing. Is played. Use volleyball is. Volleyball are playing. Volleyball está en singular. Uh -huh. Volleyball is play. Is play. Play. Excellent. Volleyball is played by us. us. Okay. Four. He reads comics. Comics is read. read. Okay. Comics by is plural, Mr. Mr. Vladimir. Comics. Con S al final es plural. Uh, uh, okay, 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 okay. Comics are real. By him. Excellent. Yeah. Comics are red. El, 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 la escritura es igual. Ah, uh, yes, red. 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 red by him. Excellent, Mr. Blaine. Good job. Comics are read by him. Uh, number five, she does her homework. Her homework? Her homework. Is. Is. Done. Excellent. Done by. By she. By her. By her. 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 by her. Her homework is done by her. Muy bien. Her. Excellent. Ahora vamos. John writes, write, writes text messages. Plural. Plural. Which, um, messages. Messages. Text messages. Are writing. Quite, are writing. Written. 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 No. Written. Written. Written by, by John. John. Excelente. Ok, les voy, vamos a, a darle la oportunidad que ustedes realicen. La propia ejercicio 7 al 12. Number 7 until number 12. Eh, creo que lo podemos realizar en cinco minutos. O oh, ustedes me escriben cuando finalicen en el chat. Can take photos. Policemen help children. Mothers waters flowers. 
waters en la número 9 no es agua, es regar, el verbo regar. Waters. Okay, four minutes, four minutes. Es más de... Ok, three minutes left. Three minutes left. Two minutes left, two minutes. Ok, un minuto.
Okay, time is over. Time is over. Time is over. Bueno, ahora que ya finalizamos. Okay, vamos a compartir las respuestas con nuestros compañeros. Vamos a verificar. Eh, compartir la respuesta. Ok. Vamos por dos minutos. Two minutes. Lo voy, a compartir, lo voy a compartir vaya. en el chat. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vale, ¿ya está ahí? Bueno, ahorita lo sacamos de ahí. Vaya, la primera, foros hay taken by me. Sí. The next children children uh -huh. are helped by policemen. Help, help, help. Así es. Help. 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 Ajá. La tres, la nueve no le he hallado. Flower is water. Waters. Porque wa me Ajá, porque él el read en la 4 él la está en, eh, con la S el verbo y él solo le quitó la S y le puso read, entonces creería yo que es similar no, lo que pasa es que en la 4 read, eh, así se pone eh, leer eh, el, el pasado y el participio lo mismo porque si no sería what, what, bueno, what bueno, ahí está aquí lo tenemos ahorita con nosotros al teacher le podemos preguntar Dígame. La, la, la ocho, tenemos duda. No, la, no, nueve. la nueve. La nueve, la nueve. Perdón, 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 la nueve, la nueve. Eh, la nueve. Modern eh, water flower. El verbo es water, como es un verbo, water. es regular. Ah, regular ah, significa que a eh, esos verbos solo le agregamos ed para convertirlos ah, a pasado. Ah, ok, ok. Entonces water. sería water. Exacto. Flower are water. Water, water. water. Ah, Excelente. Uh -huh. Ah, ok, ok. Gracias. Hay verbos que son regulares, que únicamente necesitan irregulares. ED o D, y los irregulares ah. son los que cambian todo. Ah, ok. Right. Ok. By my mother. O by her. Mm -hmm. y... Este, el otro, esos me faltaban. En esos estaba que venía manejando. Eh, es books. Are writing. The authors. Books are written. Uh -huh. By written authors. By authors. Ok. Voy a ir escribiendo. Y ahí el otro. A lesson. All... ¿Verdad? A lesson. El A no iría previo. Sí, a lesson. Uh -huh. Is. Uh -huh. Given. 
by a teacher. By a teacher. Sería is, ¿verdad? Is playing. Vamos a ver. The five. The five. Hate. Hate. P -A -I -D. Is. Hate. ¿Cómo vamos? ¿Ya finalizamos? En la última estamos. En la última. En la última. En la doce. ¿Cómo, cómo, eh, ¿Cómo se sienten ahora realizando las oraciones? ¿Ya se ubicaron cómo es el orden o aún hay dificultad? A mí me cuesta un poco todavía. ¿Me cuesta un poco? Vamos, más o menos. Un poco, bastante. Vale. Pero se entiende. Pero más, más, le ha más sentido que ayer. Ayer sí no entendía nada. <risa> Es cierto, sí. ya está. Yo ayer feliz. decía, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo le doy vuelta? Lo que pasa es que lo oh. que va al final lo ponemos al principio y lo que va Ajá. al principio lo ponemos al final. Ajá, pero como hay que estarle metiendo el verbo también y, el, y lo del participio y lo del tuvi, ¿verdad? Sí. Ahí es donde me siento yo. Como... A mí me extraña que aparezca este tema en este nivel. Me extraña, pero bueno. Mi idea pero es que era... está complicado. Sí, para algún básico lo siento complicado. Pero he tratado de hacerlo lo más digerible posible. Mejor así llegamos con todos los poderes, los otros. Al básico, ¿verdad? Pues sí, ah. pero me extraño que, <risa> que esté la voz. Y este voz pasivo, hacerlo, lo que estamos viendo ahorita, hacerlo es lo mínimo. De ahí faltan convertirlo a todos los tiempos gramaticales. Y yo he andado con una gran gripe que cuando usted explicaba, peor me sentía después de estar pensando. Más me dolía la cabeza. Ay, lo siento, mi. <risa> Pero ya vienen vacaciones, se va a poder desintoxicar de todo eso. Sí, cabrón. Estaba viendo en un mensaje que del, la otra semana no vamos a tener clase. No, mis. <risa> vacaciones para que se vaya Pero toda chico. la semana allá a Cyber a la Beach. Beach. Cyber a la Beach. A la Beach. A, la, a las ruedas. <risa> Ahí, escuchando. Dice, una, una consulta, aprovechando que está por acá y tenemos Bien. un poquito de tiempo. Díganme. Con lo de la plataforma. Sí, He querido avanzar hasta la pregunta 4, que es donde teníamos que terminar. Sí. Pero no logro entender muy bien este, la, la resolución del, del ejercicio, porque pide que, que pongamos el valor. Pero pongo los valores y no, me dice que está incorrecto. Bueno, si A mí sí si me salió bien. A ver, si le persiste sí. el error, mándeme una captura y yo lo voy a reportar con los técnicos. Ah, vale. Porque no sé si soy yo el que está poniendo los errores equivocados. Yo al principio le ponía punto y me salieron todas malas. Después las puse así como está ahí lo, y solo lo iba como transcribiendo. Así como lo, lo, lo pregunta. Uh, ya. Ajá. Bueno, voy a volver a intentar y si no le mando lo que ocurre. Ok, mister. ¿Cómo vamos ya? Good. ¿Ya lista para las vacaciones? No. ¿Aún sí, no? yo sí. Yo no tengo que trabajar hasta miércoles. Ah, lo yo. siento. ¿Usted sabe sobre lo de terror cívico? No, Miss, ¿de qué se trata? Ay, va a estar genial. Se trata de, es como un evento que se hace en, ¿cómo se llama aquí? ¿Dónde está el tren? Ferrocarril. Eh, no, no, en Fena, Fenadesal. ¿El de ferrocarril? Ajá, sí, 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 sí. Este, se trata así de que eh, está, hay un grupo de teatro que se disfrazan de, de todos los eh, personajes de terror. Este, bueno, a mí me gusta la serie de Strangers. Entonces van a estar Stranger. Ah, Stranger Things. Ajá. Buenísima. Entonces, oh. Buenísima, sí. Buenísima. Entonces van a estar todos ellos, por ejemplo, la monja, el payaso de It, eh, el guasón, eh, todos los personajes de miedo. Sí. 
de, la, de las series, películas de miedo, zombies, todo. Entonces todos ellos van a estar como disfrazados, ¿verdad? Sí, ¿irá usted? Yes. Excelente. La veo algo aventurera. Sí, a mí me gustan la las, sí, me gustan las cosas así, la verdad. Entonces vamos a ir ahí con unas amigas. Excelente, solo que tengan cuidado, no la vayan a asustar y le rojan nada. <ríe> si no aparezco el lunes. <ríe> ya sabemos que está ahí. Ya con... sabemos. No, para, no, para, para nada. Para paralelo. <ríe> no, para nada. No me gusta eso a mí. <ríe> Cada quien <ríe> me da miedo. <ríe> bye. Bye, bye. <ríe> Finish, Mr. Alexander. Hi, teacher. Hello, hello. Okay, we're going to check it out. Ah, oh, number seven. Number seven, Mr. Bernardo. Number seven, what it is? Sorry. Photos are taken by me. Excellent. Photos are taken by me. Very good. Uh, the policeman help children. Any volunteer? Number eight. Me, teacher. Emerson. Mr. Emerson, go ahead. Children are helped by policemen. Excellent. Children's, children are helped by policemen. Perfect. Number nine. Volunteer. Me, Hazel. Thank you, Miss Hazel. Flowers are what? Water? By her. By her. Okay. Waters and flowers are we are water by mo by my mother or by her. Very good. Flowers are water by mother. Muy bien. Vamos con la número 10. Authors write books. Books. Mm, me, teacher. Go ahead, please. Books are written by authors. Excellent. Very good. Books are written by authors. Veamos número 11, number 11. A teacher gives a lesson. A teacher gives a lesson. Sorry. Hey, teacher, Sarah. Go ahead, please. He in a lot of money is paid pay by day. Can you repeat it again? In a lot of money mm -hmm. is paid by day. No, no, uh, 11 means 11. Ele ah, la 11. Exactly. Ay, perdón, perdón. A lesson is given by teacher. A lesson is, is el participio? Given. Excellent. Given. The a lesson is given by a teacher. Excellent. And the last one, mi Xiomara Pineda. La última. They pay him a lot of money. Sería him alone alone more is play played by 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 them by them. Espérame que se me he, he is paid a lot of money. Paid a lot of money by them. By them. Excellent. Ok, eh, veamos qué dice la número uno. How is pizza made? Convertamos, tenemos una respuesta utilizando Passivoy. Pizza is made with pepperoni and mushroom. Ok, veamos la número dos. Number two. How is your favorite dish cooked? ¿Cómo está? Cocinado su platillo favorito. Mm, 
Okay, how about number three? How is football play? ¿Cómo es el fútbol? Utilizando la passive voice. Puede ser football is played by a lot of people. Veamos la número cuatro. Are you, are you given pocket money every day? Yes, okay, es una, bueno. Acá están algunas oraciones. Which shows are most watched on TV? ¿Cuáles creen que son los, los programas más vistos o las series más vistas? Puede ser de eh, El Chavo del Ocho is the most watch show program in, on TV. Muy bien. Perdón, tenemos esta lectura. Vamos a comenzar con Miss Carla, que nos ayude a leer, que nos ayude haciendo lectura de hasta Cold Coke. Coca-Cola. Oh, perdón. Things go better with Coca-Cola. Ok. Coca-Cola is in, enjoyed. Excelente. All over the world. It is a soft drink that it is sold in stores, restaurants, and vending machine. It is produced, produced by the, the Coca Company of Atlanta, Georgia, and is often called Coke. 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 Excellent. Okay, tell me some sentence that you can find in the first paragraph, paragraph using a uh, Passive voice. Algunas oraciones que usted puede encontrar en Passive Voice. It's enjoyed it. It's enjoyed. Coca-Cola is enjoyed. It's enjoyed. This is a soft drink. This is a it's... soft drink. No, eso no. This it is una voz activa. It is sold. It is produced. It is sold. Excellent. It is sold. Es vendida. In stores. Otra, escuché otra. It is produced. It is produced. Excellent. by Coca-Cola. Very good. Tenemos eh, Coca-Cola is over. Vamos a pedirle a Mr. José Alexander, que nos sigue haciendo lectura. Desde Coca-Cola hasta were made. Ok. Coca-Cola is over a hundred years old, but is re recipe. Is recipe remains a secret. The recipe is kept in a special security vault in a bank in the United States. Only a few people know the formula of Coca-Cola. The concentrate is made centrally and then exported to more than 900 bottling plants all around the world. The plants are strictly controlled by the Coca-Cola company. Excellent, very good, Mr. Okay, okay, veamos qué oraciones podemos identificar utilizando el passive voice. Y el párrafo que hizo lectura, Mr. José. The recipe is kept. Is kept, está mantenida, muy bien. Is kept perfect. Another sentence in passive voice. This recipe remains a secret. Remains a secret. Esa es voz activa porque hace falta el verb to be y el past participle para que sea voz pasiva. Ok, creo que es la única, ¿verdad? Vamos the a. Concentrate is made. Is made, exactly. Is made. Is made. Centro, the concentrate is made, está hecha centralmente. Muy bien. Very good. También the plants are strictly controlled by the Coca-Cola company. Exactly, very good. Very good, Miss. miss. Veamos, eh, el siguiente párrafo, the manufacture, the manufacture hasta inspection. Veamos, ¿tien? ¿algún voluntario? 
the manufacturer of Coca-Cola. Me, teacher. Go ahead, please. The manufacture of Coca-Cola is carried out by a set of processes called continuous flow production. First, the new and returned bottles are sorted into various sizes before they are cleaned. After that, they are washed and rinsed. Each bottle is then passed through on electronic inspection. Good, excellent. Here we have, I guess, Coca-Cola is carried out. There is a sentence in passive voice. Veamos el, el siguiente par. After that, Coca-Cola is par up, is mixed with, is mixed, passive voice, with water and carbon dioxide. Is added to it. Está agregada, passive voice. The clean bottles are filled and passed to the capping machine. Capping machine. Capping, capping machine. is, or cap is el tapón que se coloca a la Coca-Cola. The field bottles are then inspect again. Finally, the bottles are placed, are, are placed, passive voice. They are stored, passive voice, in a water house before they are transport to number stores. Very good. Bueno, esa es una pequeña lectura donde pueden ver eh, diferentes eh, oraciones utilizando el passive voice en un contexto real. Ok, eh, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Ok, y vamos a iniciar con Miss Alejandra María Serrano Durán. Brian Alexander Jaime Pérez. Castro Santana. Rodríguez Díaz. Present teacher. Present teacher. Present. Thank you. Present. Carlos Santana. Ok, mister. Rodríguez Díaz, eh, present. Ok. Hernández Melgar. Hernández Melgar. Franco Núñez. Present. Monroy Calix. Hernández. Present teacher. Present teacher. Piñada Castro. Present teacher. Parrilla García. Alfaro de Canales. Hernández. Y teacher. Thank you. Present teacher. Good. Eh, López Montes. Present teacher. García. Neftalí García. Present teacher. Hernández Sotelo. Present teacher. Peraza Sandoval. Present teacher. López Portillo. Present teacher. Guillén Cruz. Guillén Cruz. Eh, Present teacher. Olivares Raimundo. Present teacher. Carpio Bonilla. Alba Isis. Present teacher. Elem Daniela. Ok, bueno, recordarles eh, que la siguiente semana es feriado, por lo tanto no recibiremos clases de inglés. Ok, así que tienen una semana para eh, poder descansar. Okay, okay. Y el consejo, if you drink, don't drive. And if you drive, don't drink. Así que nos vemos hasta el siguiente lunes. Okay. Así que espero que la pasen muy bonito. Bye bye. You. Good night. See you, teacher. Bye. 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 Bye.